ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണോ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ വളരെയധികം പവർ സെർജുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്കുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പവർ സെർജ് വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെയും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളെയും എങ്ങനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം എന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ അപ്പപ്പം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് സെർജ് സെർജ് എന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് അതായത് ഒരു അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മൈക്രോ സെക്കൻഡിൻ്റെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അതായത് പെട്ടെന്ന് നോർമൽ വോൾട്ടിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വോൾട്ട്സ് ആയിരം വോൾട്ട്സിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സെർജ് പവർ സെർജ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നം എന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഈ വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സെർജിന് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഡാമേജ് ആവാവുന്നതും അല്ലെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കാലക്രമേണ അതിൻ്റെ കാ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലൈഫ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈ കാലത്ത് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് നല്ല വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ഡിവൈസസ് ആണ് അതായത് ചെറിയൊരു സെർജ് പോലും അത് സെൻസിറ്റീവ് ചെയ്തിട്ട് അത് കാലക്രമേണ അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലൈഫ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് സത്യം എന്നാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ചില ചില സർജികൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ എർത്തിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എർത്തിങ് നമ്മളെ ഒക്കെ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സർജിൽ നിന്ന് രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില സർജികൾക്ക് ഈ എർത്തിങ്ങും കൊണ്ടുപോലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നതാണ് അടുത്ത സത്യം അപ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയൊരു ദൈർഘ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് പവർ സെർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവർ സെർജിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതായത് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെർജ് എന്നും ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെർജ് എന്നും അതായത് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ മിന്നൽ ഇടിമിന്നലിൻ്റെ മിന്നൽ അതായത് ലൈറ്റനിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അടുത്തുള്ള ഹെവി ലോഡിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് കൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ലോഡ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെർജ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫോൾട്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ഉണ്ട് ഈ ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെർജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെർജ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഡാമേജ് ഡിവൈസസിൻ്റെ ഡാമേജ് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഹെവി ലോഡുകൾ അതായത് മോട്ടറുകൾ എ സി ഗീസർ ഇങ്ങനത്തെ ലോഡുകളൊക്കെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോഴും ഒരു സെർജ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെർജിന് കാരണമാകുന്നത് ഈ രണ്ട് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെർജും ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെർജും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളെ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഗൾഫുള്ള ഒരു രണ്ട് സെർജുകളാണ് എന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് നാച്ചുറൽ സെർജ് ആയി അതായത് ലൈറ്റനിങ് ആണ് ഉപ അപകടകാരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അത് അതുകൊണ്ടാണ് മിന്നൽ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പല ഉപകരണങ്ങളും ഡാമേജ് ആയി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നതും എന്നതുകൊണ്ട് ലൈറ്റനിങ് മാത്രമേ നമ്മൾ സെർജിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഈ കാലങ്ങളിൽ എന്നാൽ സത്യം എന്തെന്നാൽ ഈ ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് കാരണം ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി വീടുകളിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ
അതൊരു അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എം ഒ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വേരിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വേരിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ അല്ല കാരണം വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും മാനുവലി നമ്മൾ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാൽ വേരിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റന്റെ ഒരു ടൈപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് അതായത് ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആണ് അതായത് വോൾട്ടേജിന്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേരി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് വേരിസ്റ്റർ അതിൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വേരിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊരു രണ്ട് എലക്ട്രോഡും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സെറാമിക്സും സെറാമിക്സ് കണ്ടന്റും സിംഗ് ഗ്രെയിൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ എം ഒ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നോർമൽ കേസിൽ ഇതൊരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോറും ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് തീരെ കുറയുകയും ഇതൊരു ഇതായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഡിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോഡിന് പാരലായിട്ട് ഫേസ് ന്യൂട്രലിന് ഇടയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാറ് ഒരു എം ഒ വി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ കണ്ടി ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ടിൻ്റെ എം ഒ വി ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ട് വരെ അതൊരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു സാധനമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോഡിലൂടെ കയറിയായിരിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ലോഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതേസമയം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ബൈക്ക് ഒരു സർജ് വരികയാണെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന് മേളിൽ വോൾട്ടേജ് പോവുകയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എം ഒ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്തായി മാറും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവുന്ന ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് നമ്മുടെ ലോഡിലൂടെ പോവാതെ ഈ എം ഒ വിയിലൂടെ കയറിയായിരിക്കും പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ഒ വി അവിടെ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പോവുകയും അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വളരെയധികം കുറയും കറണ്ട് ഒരുപാട് കൂടുകയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടി അവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടായി ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ആകുന്നത് ഹൈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എനർജി ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് എം ഒ വി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ സ്വയം ഇത് ചിലപ്പോൾ കത്തിപ്പോകാറാണ് സാധാരണ പതിവ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് അവിടെ സേഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എം ഒ വി അവിടെ നമ്മുടെ ഡിവൈസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് സ്വയമേ കത്തി പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇവിടെ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹൈ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ഫ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർ സി സി ബിയോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ ഹൈ കറണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈ ആർ സി സി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് സെൻസ് ചെയ്ത് അത് ട്രിപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി എം ഒ വി കണക്ട് ചെയ്യാറ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ലോഡിന് പാരലായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഇതൊരു ഹൈ ഇത് വരുമ്പോൾ ഇത് ഹൈ സർജ് വരുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് കയറി പോവുകയും ഇത് കത്തി പോവുകയും നമ്മുടെ കമ്പോണൻറ്റ് സേഫ് ആവുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഒരു നമ്മൾ മെയിൻ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഫുൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ പാനലുകളിലൊക്കെ സർജ് ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നോർമലി ഒരു സാധാരണ എം സി ബി പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസിൽ ന്യൂട്രലിലും അല്ല കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മുടെ ഫേസും എർത്തും തമ്മിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക അത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് വർക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല അത് നോർമൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ലോഡൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഹൈ സ്പൈക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡിൽ ഇത് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവുകയും ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഫേസിനെ കയറ്റി വിട്ട് നേരെ എർത്താക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രാ